ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಾನು ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡುವಂತೆಲ್ಲ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವು ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ತನ ಸತ್ಯವೇದದ ಅಧ್ಯಯನ ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡಿ ಶೇರನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿರುವುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಶಯಗಳು ಸಂದೇಹಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮಗೆ ಕಳೆದ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಹಳೆ ಒಡ್ಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊಸ ಒಡಿಕೆಯ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೇವರು ಯಾರು ಯಹೋವ ದೇವರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯಾರು ಹಳೆ ಒಡಿಕೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೇವರು ಇವಾಗಿನ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರೀ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಆದಿಕಾಂಡ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದವು ನಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಹೋವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿರುತ್ತೇವೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ತ್ರಾಯಕ ದೇವರು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತ್ರಾಯಕ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಳೆ ಮಣಿಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಆತನು ಇದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹಳೆ ಮಣಿಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಭಾವವನ್ನು ಅರಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬವನಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಹೋ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಅರಿತಾ ಇದ್ ಅರಿತನು ಈತನು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಈತನು ಅರಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬವನಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬವನಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಾಯಕ ದೇವರು ತಂದೆಯ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯಹೋವ ದೇವರು ಹೇಳುತ್
ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ನೂರ ಹತ್ತು ಒಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದ ರಾಜನು ದೇವರಿಗೆ ಹೊಗಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏನೆಂದರೆ ಯಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ಟು ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ತನಕ ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿಕೊ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಹೋವನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದಾವಿದ ರಾಜನು ಅವಾಗಲೇ ಆತನ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ನಮಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ ನಮಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಏನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಆತನು ಹಳೆವರ್ಣಿಕಿನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ದಾವಿದ ರಾಜನು ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಒಡೆಯನು ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆವಂತವನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವಿದ ರಾಜನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಡೆಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಕದ ಒಡೆಯನು ಇಲ್ಲ ದಾವಿದ ರಾಜನೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಯಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವರು ಯಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಾಯಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಾಯಕ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ಬರದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮಗುವನ್ನು ಮಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಎಂಥ ದೇವರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಒಂದು ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಂಬುವಂಥ ನಮ್ಮ ತ್ರಾಯಕ ದೇವರು ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತ್ರಾಯಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಾಯಕ ದೇವರು ತಂದೆ ಮಗನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೊಸ ಒಣಡಿಕೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಳೆ ಒಣಡಿಕೆ ದೇವರು ತಂದೆಯು ಈ ಥರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾರೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಯಾರೇ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಾಯಕ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ನಮ್ಮ ತ್ರಾಯಕ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತ್ರಾಯಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಯು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರೀ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ದೇವರಲ್ಲ ಆತನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಾಯಕ ದೇವರು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತ್ರಾಯಕ ದೇವರು ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥಪರನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ನೀವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಪಡದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಳ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್